Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre o tabletă pe nume Galaxy Tab A. Nu o să fie neapărat un review, nici un hands-on, o să fie un unboxing, dar e un unboxing pe care eu l-am făcut înainte pentru că a trebuit să văd de ce este în stare această tabletă. În schimb, povestea e următoarea. Dădeam și o scroll așa pe internet și nu căutam nimic special anume. În schimb, mi-a atras atenția acest produs. O tabletă de la Samsung de 1000 de lei cu un ecran decent, o rezoluție Full HD, 2 GB RAM, un procesor semi-decentuț, aș putea spune. Poți să faci cam multe lucruri cu ea și vom vedea asta în minutele ce urmează. Și am zis, bă, cine mai folosește tablete în afară de taximetriști, oamenii care fac promoții și cam atât, copii. Totuși am spus, mă, hai să-i dau o șansă. Hai să o testez, hai să văd de ce este în stare. Ei bine, am rămas destul de surprins. Nu sunt mare fan tablete, de ce? Pentru că practic ai un telefon supradimensionat. În unele cazuri avem și 4G, în altele cazuri nu avem 4G. De obicei nu avem nici conectivitate Wi-Fi bună, nu avem o rezoluție bună și probabil dacă le avem pe toate costă foarte mult precum iPad Pro sau Tab S4 sau mai știu eu ce alte variante găsim pe internet cu un preț destul de mare. Însă, Tableta aceasta costă undeva la 1000 de lei în momentul acesta în care eu îi fac review-ul. Este o tabletă mai mult decât decent, are o construcție foarte bună și hai să o desfacem să îi facem unboxing a doua oară și să vorbim puțin despre ea, să vă spun și vouă de ce am rămas surprins de această tabletă și de ce îmi place mie foarte mult și chiar aș folosi-o, personal aș folosi-o. Atunci când plec de acasă, când mă plin cu trenul, de sincer aș ține un ghiozdan tot timpul. Poți uiți la filme liniștit. Dar, hai să o desfacem mai întâi și după aia. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro giveaway pentru a te înscrie în concurs. E bine, cam aceasta este cutia. Este o cutie absolut banală, absolut normală. Cei drept este destul de calitativă, este un carton destul de greu. Hai să aruncăm o privire să vedem și ce detalii ne oferă Samsung. 32 de GB spațiu de stocare intern, conectivitate Wi-Fi, procesor octa-core pe 64 de biți, 10.1 inch diagonala ecranului, cameră de 8 megapixel plus 5 megapixel selfie. Inițial am crezut că e dual camera, dar de fapt nu este dual camera, ei au pus mai întâi camera de pe spate și după aia camera de pe față. 2 GB RAM, 32 de GB spațiu de stocare intern care poate fi extins cu ajutorul unui card microSD, baterie de 6150 de mAh și Dolby Atmos Sound Effect. Până acum, sincer, nu mi se pare absolut nimic wow, același lucru pe care l-am văzut la oricare altă tabletă în acest segment de preț, dar am zis, din nou, hai să vedem de ce este în stare. Să vedem ce găsim înăuntru, sau mai bine spus, să vedeți voi ce găsim înăuntru. Avem tableta în sine într-o folie protectoare, cablul de date USB tip C și, bineînțeles, cablul de alimentare, încărcătorul de 5V, 1,55 amperi, iar aici avem clasicul plic cu o grămadă de hârțogăraie, ceva în limba rusă, warranty card și cam atât. Iar aici este cheița pentru sertarul cartelei micro SD. Hai să mergem la birou să butonăm această tabletă. Am și văzut ce avem în cutie, nu avem absolut nimic special, nu avem căști, avem și un cablu care din punctul meu de vedere este destul de scurt, dar poți să-ți cumperi altul și nu este absolut nicio problemă. De asemenea, recomand să-ți cumperi și un încărcător ceva mai potent, de 2 amperi jumătate sau de 3 amperi, în schimb nu este neapărat obligatoriu. Hai să vorbim puțin despre tabletă. Avem un spate de aluminiu și fața este făcută din sticlă, însă nu este precizat ce fel de protecție are. Aici, în partea de sus, avem grila, din obișnuință am zis grila pentru apeluri, dar de fapt avem doar camera de selfie și atât. Aceasta este varianta fără 4G, în schimb există și modelul T515, care are LTE, practic are conectivitate 4G, acesta este modelul T510, cel care este doar Wi-Fi. Camera pentru selfie, ecranul despre care vom vorbi imediat, hai să ne uităm și pe spate unde avem camera principală, Logo-ul Samsung, pe rama din dreapta avem butonul pentru power, cele două butoane de volum și sertarul pentru cartela microSD și dacă tot suntem aici la acest capitol, hai să o scoatem să ne și uităm puțin la ea. Cam așa ar arăta sertarul, nu este nimic special, aici ar avea loc de un SIM, însă nu este cazul uh, tabletei noastre, dar 
poți pune un card microSD. Mergem mai departe către baza tabletei, unde avem surpriză. Două difuzoare stereo. Da, la 1000 de lei primești două difuzoare stereo. Prima oară când am desfăcut-o, inițial am crezut că este o grilă pentru difuzor și, bineînțeles, ca să păstreze simetrie, este o grilă și pentru microfon, însă nu este cazul. În mijlocul acestora avem și mufa de alimentare și transfer date USB tip C, iar în partea de sus, din nou surpriză, avem și jack, dar avem și microfon pentru apeluri Wi-Fi sau, mă știu, o stat pe Skype, Facebook, Time și așa mai departe. FaceTime, pardon. La 1000 de lei avem o tabletă construită din materiale premium, cum ar fi aluminiu și sticlă, este foarte solidă, destul de greoaie și îți dă senzația de dispozitiv calitativ și îmi place foarte mult această curbură pe care o are, pentru că stă foarte bine în mână, atât în poziția landscape cât și în poziția portret. Hai să ne și uităm la acest display. 1920x1200 de pixeli, un aspect 16 pe 10 cu o densitate de 224 de pixeli. Eu personal nu am simțit absolut niciun dezavantaj că am o densitate destul de mică. Ecranul este foarte luminos, foarte contrastant și destul de vizibil și pe timp de zi în momentul în care îți bate soarele direct în el. Dar nu am folosit-o foarte mult afară. Am testat-o în birou, am testat-o acasă, am testat-o în mediu unde nu am avut acces la un laptop, la un desktop sau mai știu eu ce altceva. Acum, hai să vorbim despre sistemul de operare. Avem ultima versiune de Android, ce anume Android 9 și surpriză, această tabletă funcționează cu One UI de la Samsung. Hai să mergem în About Tablet, Software Information. One UI 1.0, Android version 9. Și acum, de ce sunt eu foarte entuziasmat de acest One UI? Să spunem că pornesc fișierele, sau mă rog, managerul de fișiere și vreau să fac și altceva, dar nu în split screen. Putem da un click pe aplicații recente, long press pe iconiță și open in pop-up view. Acest lucru l-am mai văzut la Samsung cu gesturi din colț din partea de sus a ecranului, ceva mai complicat acum de deschis o aplicație în stil pop-up, dar pe mine mă entuziasmează foarte mult acest lucru pentru că pot să deschid galeria, pot să fac altceva, pot să o pun în bară, ca să spunem, de exemplu, să deschid calculatorul, fac exact aceeași mecherie, țin apăsat, open in pop-up view și apăs pe butonul home, Exact ca la Facebook Messenger avem niște balonașe unde pot selecta aplicațiile pe care le-am pus în background, să spunem, și le pot accesa, le pot redimensiona. Opa, am apăsat prea tare. Le pot redimensiona. Hai să butonăm puțin tableta, să spunem că vreau să scriu un document. Țacapaca pot să scriu un document, am productivitate pe drum, se mișcă foarte bine și în cazul în care am nevoie de a vizualiza un document sau de a modifica un document, chiar și a crea un document simplu, poți face acest lucru cu această tabletă. Dacă ai o husă cu tastatură sau o tastatură Bluetooth, cu atât mai bine. Un alt avantaj mi se pare faptul că pot deschide Chrome-ul și am aceste taburi exact ca pe desktop și în momentul în care pornesc YouTube-ul pot da click aici și pot da să-mi încarce versiunea de desktop a site-ului. Tadam! Și acum am o experiență desktop pe tabletă, chiar dacă nu este la fel de rapid. Ba, nu! Sincer m-am înșelat, probabil nu, nu și făcuse cache-ul atunci când am testat prima oară, dar se mișcă destul de repede. Capitolul la care eu m-am entuziasmat foarte mult este audio și vom vedea imediat de ce. Și acum o să o dau la maximum, chiar dacă nu se poate reproduce calitatea audio printr-un microfon după care aplaudată pe YouTube și după aia în căștile voastre sau în boxele voastre. Ca să vă faceți o idee, am să dau volumul la maximum.
Ce mi se pare uimitor este că avem bas, avem medii, avem înalte, nu este o calitate extraordinar de mare sau de bună, nu se apropie nici de calitatea unei boxe portabile entry level, să spunem așa, însă se aude mult mai bine decât acest laptop și se aude mult mai bine decât multe alte tablete în acest segment de preț, se aude mult mai bine decât multe alte laptopuri sub 2000 de lei. Și de aceea m-am încântat foarte mult pentru că o pot ține pe birou, pot să scriu, pot să dau drumul la muzică, asta cât timp sunt pe, pe drum. Nu, nu neapărat la birou, pentru că la birou, după cum puteți vedea, am și desktop, am și laptop, și tabletă, și telefon, și boxe, și... După foarte multe cuvinte de laudă pe care le-am avut față de această tabletă, vine și partea puțin mai tragică pentru unii și anume testele sintetice. Testele sintetice care în acest caz nu reflectă neapărat performanța tabletei. Hai să începem cu Geekbench 4. 1278 de puncte în single core și 4060 de puncte în multicore. Așadar nu este un scor extraordinar de mare, dar totuși trebuie să ținem cont și de faptul că această tabletă are un hardware destul de modest, adică un chipset Exynos 7904 cu tehnologie de 14 nanometri, sunt două nuclee 1.8 GHz și 6 nuclee 1.6 GHz. Chiar dacă este un octacor, nu este un octacor foarte forțos. Hai să aruncăm o privire și în Antutu Benchmark pe care l-am aici, așteptăm să se deschidă. 101.454 de puncte și în cazul în care sunteți curioși, voi da click aici și aveți afișat pe ecran și celelalte scoruri pentru CPU, GPU, interfață și memorie. Încă nu am terminat cu sistemul de operare, mai am de menționat un singur lucru și acela este Kids Mode. În cazul în care ai copii sau în cazul în care această tabletă va trece prin mâinile unor năzdrăvani care nu au stare și caută tot felul de chestii pe internet, avem Kids Mode care poate fi activat din status bar, este un quick settings aici, îl voi apăsa și în momentul acesta îmi deschide Kids Mode, să-i spunem așa. Este o interfață total separată și diferită față de ceea ce avem în mod obișnuit. Este dedicată copiilor și avem cameră, o galerie, browser, diferite aplicații care sunt preinstalate, precum Crocos Friends Village sau Cookies Video. Sunt niște personaje, desene animate sau desenate, mai bine spus, cu un swipe în stânga. După cum am putut observa și pe cutie, aici am avut un logo cu Lego. Probabil este sponsorizare și poți descărca de pe Galaxy Apps sau Galaxy Store diferite aplicații branduite Lego. De asemenea, poți descărca și alte aplicații pentru copii, însă acestea sunt preinstalate în modul acesta. Bineînțeles, nu te lasă să ieși din el fără să introduci codul PIN și în cazul în care copilul vrea să activeze browserul, are Dogo News, Dogo Books și Dogo Movies. New website și în momentul în care dau pe lupă să caut ceva, ia să căutăm ceva la întâmplare, să vedem ce motor de utilizare folosește, nu mă lasă. De exemplu, nu mă lasă nici Google-ul să-l folosesc. Website it's not allowed. Trebuie să dau unblock, să-mi pun pinul, dar va trebui customizat. De ce? Pentru că nu are safe search neapărat, poate să intre, să conecteze cu conturi de Google și așa mai departe. Însă ai un control destul de mare asupra posibilităților pe care copilul tău le poate accesa când vine vorba de această tabletă. La capitolul gaming, având în vedere că are un ecran foarte mare și o performanță destul de slăbuță, jocurile nu rulează atât de rapid. Practic, nici nu se pune problema să ruleze ca un telefon mid-range pentru că avem doar 2 GB RAM. În schimb, pentru lucruri gen office, jocuri cu biluțe, jocuri cu diamante sau platformere 2D sau jocuri mai puțin intensive, e bine, tableta reușește să le ruleze fără absolut nicio problemă. Înainte de a merge către concluzii, hai să aruncăm o privire și la aplicația de cameră în cazul în care vă interesează așa ceva. Avem 8 megapixel f2.0, iar camera de selfie este de 5 megapixel f2.2. Complexitatea aplicației nu este extraordinară, avem buton pentru setări, buton pentru timer, buton pentru aspect și buton pentru măsurare. Avem câteva moduri simpluțe, panorama, pro cu modul pro de la Samsung, 
cu setări pentru ISO, balansul de alb și compensația expunerii, modul foto foarte simplist cu două opțiuni de zoom 2x, dar este un zoom digital, așa că nu vă faceți speranțe foarte mari, modul video și cam atât. Cam acestea ar fi despre experiența de utilizare a acestei tablete. După cum puteți observa, este undeva între două luni. Și partea multimedia, dar și partea pentru educația copiilor, pentru că avem Kids Mode, putem să facem diferite setări pentru a bloca accesul la diferite aplicații. Nu este nici foarte performantă, însă este suficient de performantă pentru conținut multimedia și, bineînțeles, stat pe internet, browsing, foarte multe taburi deschise și așa mai departe, dar este utilă și pentru jocurile copiilor, cum ar fi biluțe, dragonași, crocodili sau mai știu eu ce alte joculețe 2D. Ei bine, ne-am apropiat și de finalul acestui videoclip și a venit momentul concluziilor. În cazul în care nu te-ai uitat la tot videoclipul și ai dat direct la concluzii, avem așa, o tabletă de 10 inci și un pic, este făcută din aluminiu, Sticlă pe față, aluminiu pe spate, este un design unibody, este foarte solidă, 2 GB RAM, un scor destul de modest în testele sintetice, însă este capabilă de multitasking destul de decent. Adică poți să deschizi o aplicație Office, poți să deschizi un file manager, poți să faci multitasking, poți să te uiți la un videoclip, de exemplu, poți să instalezi Firefox-ul și Firefox-ul acela are un fel de picture-in-picture picture în cazul în care, nu știu, vrei să te uiți pe YouTube la un videoclip, dar să faci altceva în fundal și nu vrei să intri în split screen mode. La prețul de 1000 de lei, personal, tind să cred că este companionul perfect pentru persoane care se plimbă de colo-colo, prin tren, prin autobuz, prin tramvai și așa mai departe. De asemenea, există și modelul 4G, este cu aproximativ 150 de lei mai scump și ai posibilitatea de a introduce o cartelă. Așadar, mie mi se pare pachetul complet, nu este nici foarte performantă, dar nu este nici în cealaltă jumătate a balanței, să spun așa, să scadă foarte mult calitatea materialelor, performanța sau mai știu eu, experiența de utilizare. Totodată avem și o calitate audio foarte bună, iar cât timp m-am jucat eu cu ea, am ținut-o pe birou și am dat drumul la YouTube și efectiv m-am plictisit pentru că ține bateria cam o zi de utilizare medie spre înaltă, dar totuși am ascultat doar muzică. În cazul în care stai să butonezi și Facebook-ul, dai și scroll pe aplicații de socializare, este posibil să ai o altă performanță a bateriei. Chiar dacă nu are foarte multă memorie internă, o poți extinde cu ajutorul unui card microSD, ceea ce mi se pare super ok. Avem și conectivitate USB tip C, așadar avem tot pachetul complet pentru drum, să-i spunem așa. Acum, hai să vorbim despre ce nu-mi place la această tabletă și, sincer să fiu, din punctul meu de vedere, este doar un moft. Iar aici este vorba de un senzor de amprentă. Nu știu exact în ce condiții ai putea avea nevoie de un senzor de amprentă pe o tabletă, da, știu, securitate, în cazul în care o lași la birou, o fură cineva și așa mai departe. Dar să fim serioși, la cum îi știm noi pe băieții de pe internet, nu contează dacă ai un senzor de amprentă sau nu, dacă ți-au furat-o, o resetează și își fac de cap cu ea, datele tale sunt pierdute pentru totdeauna dacă nu le ai salvate în cloud. Nu o să-i oprească pe ei un senzor de amprentă să-ți acceseze datele. Dar ar fi fost o modalitate destul de ușoară de a debloca această tabletă. În cazul în care vreau să o securizez, trebuie să dau swipe, trebuie să pun pin-ul, după aia trebuie să dau enter sau pot să setez să acționeze direct când termin de tastat pin-ul. Și a doua chichiță, să-i spun așa, pe care aș fi vrut să o văd implementată sau aș fi vrut să am posibilitatea să o selectez, este bara de navigare. În momentul în care țin tableta în modul landscape, aș fi vrut să am posibilitatea să afișez bara de navigare aici în partea stângă sau în partea dreaptă, în funcție de fiecare, dacă este stânga sau dreapta. De ce? Pentru că este destul de incomod să ajungi la mijlocul ecranului, fiind destul de mare, cu degetul sau soția așa, să apeși pe mijlocul ecranului pentru a te întoarce. Asta este mai mult un moft și probabil ține de comoditate, să-i spunem. După cum ați putut observa, nu avem nici Samsung Dex Mode, adică acea posibilitate de a conecta la un dispozitiv extern, mai bine spus la un ecran, și a avea o experiență desktop. Pe mine nu mă deranjează acest lucru, la prețul de 1000 de lei la momentul review-ului, mi se pare o bucată de tehnologie perfectă pentru toată lumea. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Tab A, un model mai nou și mai îmbunătățit, <coughs> aceasta a fost și vocea mea. Până data viitoare, nu uitați să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uitați să-ți dai cu părerea despre acest dispozitiv în secțiunea de comentarii de mai jos.